বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিক কৃষির সমস্ত প্রকার আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল বাটন ক্লিক করুন ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি মাছ নিয়ে আসছি কই মাছ এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি টোটাল বারো হাজার মাছ আনছিলাম প্রত্যেকটা পলিথিনের মধ্যে এক হাজার করে মাছ আছে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে দুই ইঞ্চির মতো প্রত্যেকটা পোনার সাইজ তো আমি জিনিসটা নিয়ে আসছি আমার কিছু মাছ অবশ্য মারাও গেছে আপনারা যখন যদি মানে পোনা আনার সময় অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আর কি পোনাটা যাতে খুব সুস্থ সবলভাবে নিয়ে আসা যায় আমি যেহেতু আমার কিছু পোনা মারা গেছে কারণ আমি বেসিক্যালি পোনা আনার জন্য আমার প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো ড্রাইভ করতে হয়েছে তো পাঁচ ঘন্টা ড্রাইভ করে নিয়ে আসাতে হয়তো বা কিছু পোনা মারা গেছে তারপরও কই মাছ যেহেতু এই জন্য একটু মৃত্যুর হারটা কম তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা পলিথিনের মধ্যে এক হাজার করে পোনা আছে আমি যদি দেখাই আপনাদের এই দেখেন এই মাছগুলো যদি আমি এখন ছাড়ি এই যে দেখতে পাচ্ছেন পোনা অসংখ্য পোনা এগুলো সব কই মাছ এগুলো হলো আপনার থাইল্যান্ডি যে কই মাছ যেটা মানে চার মাস এবং পাঁচ মাসে চার পাঁচ মাসে প্রত্যেকটা কই মাছের ওজন প্রায় আড়াইশো গ্রাম থেকে তিনশো গ্রাম অনেকগুলো আবার মানে সাড়ে তিনশো চারশো গ্রামও হয় চারটা পাঁচটাতে এক কেজি হয়ে যাওয়ার কথা তো এটা আমি পুরোটা আর এর সিস্টেমে করার চিন্তা ভাবনা করতেছি এবং আর এর সিস্টেমে ইনশাল্লাহ করব তো আমি টোটাল বারোটা পলিথিন আছে আমার বারো হাজার পোনা নিয়ে আসছি তো আপনারা পোনা যখন আনবেন কিছু জিনিস খেয়াল করবেন এক হইল পোনা আনার সময় আপনার মানে অক্সিজেনের যাতে ঘাটতি না হয় আপনার ব্যাগের মধ্যে এনাফ পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন যাতে থাকে এবং আপনার পোনা যদি মানে আপনার পোনার স্থান থেকে আপনার পুকুর যদি খুব দূরে হয় সেক্ষেত্রে মানে পরিবহন ব্যবস্থাটা যেন খুব ভালো হয় নতুবা আপনার দেখা যাবে যে পোনা মানে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর দ্বিতীয় যে জিনিসগুলা পোনা আনার পরে পোনাগুলাকে অবশ্যই মানে আপনি যেই পুকুরে ছাড়বেন পুকুর অথবা আর এ সিস্টেম করেন অথবা একোপনিক যেটাই করেন সেই পানির মধ্যে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রেখে দিবেন আমি আমারগুলো অলরেডি রাখা ছিল এই জন্য তো আপনারা রেখে দিলে হবে কি যে পোনার পলিথিনের মধ্যে যে পানিগুলা ওই পানিগুলার যে তাপমাত্রা এবং আমার পুকুরের যে পানির তাপমাত্রা সেই পানি তাপমাত্রার সাথে পলিথিনের তাপমাত্রাটা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পরে আপনি যখন ছেড়ে দিবেন সেক্ষেত্রে পোনারটা আর কি স্ট্রেস কম হয় এবং পোনা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন পোনা আনার সময় আপনি যদি পলিথিনে করে নিয়ে আসেন কোনোভাবে যাতে পলিথিনে মানে কোনোভাবে ছিদ্র হয়ে গেলে অথবা এরকম মানে ফুটা যাতে না হয় সেক্ষেত্রে আপনার মানে যদি ভিতরে যে অক্সিজেনটা আছে সেটা বের হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আপনার পোনাটা মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো আমার এখানে পোনা পাইতে হয়তো বা আমার চার পাঁচ ঘন্টা ড্রাইভ করতে হয়েছে বাট আপনার বাংলাদেশে আমার মনে হয় না এত দূর করার লাগবে কারণ বাংলাদেশে মোটামুটি সর্বত্রই আর কি পোনাটা পাওয়া যায় এবং পোনাটা প্রায় সব জায়গাতেই অ্যাভেলেবেল মালয়েশিয়াতে একটু সমস্যা এই জন্য আমার একটু কষ্ট হয়েছে আর আর এর সিস্টেমে আমি এই জিনিসটা করব তো আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এর মধ্যে আজকে বেসিক্যালি সন্ধ্যা হয়ে গেছে ও পোনা আনার সময় আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখবেন পোনাটা আপনার যখন পরিবহন করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যে সেটা যেন অবশ্যই মানে সকাল খুব সকালে অথবা একটু বিকাল টাইপের হয় মানে রোদের মধ্যে যতদূর সম্ভব পোনা আনাটা অ্যাভয়েড করবেন সেক্ষেত্রে আপনার পোনাগুলো একটু সুস্থ সবল থাকবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি খুব সকালে ভোরে অথবা একটু সন্ধ্যার পর মাগরিবের পর যদি নিয়ে আসেন পোনাগুলো সেক্ষেত্রে আপনার পোনাগুলো মানে সুস্থ এবং সবল থাকবে আর আমি হয়তোবা খুব শীঘ্রই এর মধ্যে বায়োফিল্টার মানে লাগাবো তো বায়োফিল্টার এখানে আমি নতুন ধরনের কিছু বায়োফিল্টার তৈরি করছি তো আমি ইনশাল্লাহ এর ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে আপলোড করব সমস্যা নাই আপনারা যদি আর এ সিস্টেমে মাছ চাষ করতে চান এবং এর সম্পর্কে কোনো প্রকার মানে যত ধরনের ধারণা এবং কোনো প্রকার কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এর উত্তর দেওয়ার জন্য আর অবশ্যই এই সম্পর্কে মানে যেই মানে শিখতে চাইলে অবশ্যই ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন আমি কন্টিনিউসলি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এ টু জেড করার জন্য আর এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে সেই বিষয়গুলো আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ওই বিষয়গুলোর উপর 
ভিডিও অথবা ওই বিষয়গুলোর উপর স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য পোনা পোনাগুলো বেসিক্যালি সাইডে জমা আছে অসংখ্য পোনা আছে তো এই পোনাগুলো যদি আপনারা কই মাছ করেন কই মাছের জন্য বেসিক্যালি তদ্রূপ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না তারপর আমি কিছু অক্সিজেন পাম্পের ব্যবস্থা করব এই জায়গাতে কিন্তু অক্সিজেন পাম্প ছাড়াও মোটামুটি কই মাছের পোনা সমস্যা হয় না বাট আপনারা যদি অন্য কোনো মাছ যেমন তেলাপিয়া অথবা অন্য কোনো মাছ করলে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের অক্সিজেনের দরকার হবে তো আমার এখানে মোটর আছে আমি এখানে অক্সিজেন অনের ব্যবস্থা করব পোনাগুলো ছাড়ার পরে আর তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব রিপ্লাই করার জন্য আর সবাই ভালো থাকবেন এবং পাচক্ত নামাজ পড়বেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ